Привет, пупсики, привет, привет. Слушайте, я после зала, просто время уже 12 вечера, ночи, не знаю, конец дня. Я только с зала приехал, но я закупил, смотрите, роллы. Потому что думал, ну блин, как их это, как, как остаться голодным-то после тренировки? -то? Это же так не пойдет, не пойдет. Короче, очень удобная, смотрите, какая штука. Роллы. Соевый соус, сюда наливаете, пожалуйста, васаби, имбирь, отдельно лежит палочка. Вот такие взял и такие. Везде соевый соус, естественно, и там, и там это я просто уже вытащил. Как бы мне вас так поставить, может, чтобы подальше, чтобы было все видно. Вот так в коробках продается в магазине уже готовое. Ой, девочки, жрать хочу, не могу. Собака не ссавшая. И рис это нормально входит. Ой, не могу же. А сейчас подожди, сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Сейчас папа поедем. Я чуть с него ухандохался в зале. Просто ухандохался. Делал ножки и трицепс. Пробуем. Первый раз взял. Это вот этого поваренка в перекрестках, который поваренок готовит парень. М -м -м -м. А вы знаете, очень даже ничего. Даже очень ничего. Я люблю роллы с угрем. Как это вкусно. Посмотрите, сколько Филадельфия сыра. Мне кажется, для покупного прям очень даже круто. Эй, рассоединись, блядь. Как они так соединились-то? Как этот, блядь, обезьяна чи, -чи, -чи. Очень вкусно. Прям очень. Стоит это... Я в магазине отдал 2 900. Они стоят где-то 300-350 рублей. Ролл сливочный уголь. И ролл филадельфия с лососем. Купил персики. Ой, эти абрикосы. Ой, нектарина. Молоко. Купил. Почему-то захотелось с этих снеков. Типа из курицы. Бананы купил. Лак для волос купил. Ну и просто прическу два дня ничего не держит. Лака нет. Я, кстати, думаю, завтра еще, короче, стрельнуть в эту зону. Девочки, это очень вкусно. Это раплюс, потому что за все переживаю. Ребенок терпит. Сейчас, секунду. Я не знаю, где мой второй телефон. Я уехал на тренировку без второго телефона. Он на кровати валялся.
На кровати валялся. Аня пишет. Привет, пупсик, как дела? Игорь мне сегодня, а, Игорь мне сегодня писал, присылал скрин. Он с Аней разговаривал по этому видеочату по скайпу. Ну не скайп, как бы фейстайм. Вот, и это. В общем, Аня находится, знаете, где? В Турции. На город Мэ. На город Мэ. На букву Мэ город какой-то. Не Марморис, не нет, не этот. Короче, он где-то в Ебенях. Этот город в Турции. И они, короче, это. Завтра, скорее всего, будут рассматривать переезд в Анталию. Открывать офис компании в Анталию. Не могут найти нормальный офис там, где они, там, где они сейчас. А им до понедельника нужно срочно офис снять. Бля, что так развалилось-то? Чего? Что он развалился такой? А мы куда летим? Бля, что-то Филадельфия разваливается. Это что за признак? Может быть, это потому что уже не первой свежести они? Но они очень вкусные. Но роллы так разваливаются, не должны. М -м -м. Как же это вкусно. Блять, аккуратно, Женя. Женя, Женечка. Честно говоря, так хочется в Турцию. Я заказал сегодня вот этот бренд наши, который я пользуюсь для клиентов. Использую шампунь, восстанавливающие маски, уходы, лак, стайлинг, в общем, лак для волос. Я заказал у них Сейчас покажу. У меня просто вся информация в этом телефоне, но сейчас зайду в Инстаграм. Сейчас, секунду, мои хорошие. Покажу. Очень крутая тема. Для тех, кто едет загорать. Что-то Филадельфия вообще не в адеквате. Реально не в адеквате. Соберись, блин. Развалилась. Как пьяная женщина. Такая серия наши. Короче, я заказал себе а, вот такой крем после загара. Это желтый. И заказал себе м -м, два крема 15 фактором. 15 и 30. У меня где-то есть для лица 50, я покупал вместе с вами. В общем, я думаю, что хватит. Там еще есть 50, можно было купить, но я думаю, куда бы мне столько 50? Загорать же надо. Ты 
Девочки, кто еще не пробовал, рекомендую просто вам. Вот от всего сердца, души, вот мне за это не платят, правда. Вот такой шампунь, кондиционер. Найти, найдите в своем городе, если есть дистрибьюция. И вот такую маску несмываемую для волос. Это просто, это... Вы мне потом скажете спасибо. Да, цена высокая. Ну, э, выше среднего, так скажем. Но, блин. Это вам не понтин прави? Да, блядь. Это очень вкусно. Последний. Рис напоролся, блядь, перед сном. Спортсмен. Ну что, нормально, сейчас, кстати, прогуляемся. Да то семки не буду грызть. А то, блядь, эти семки. Кроме как аппендицита, ничего не, не, не вызовут. Не дай бог. Но они у меня еще есть. Девочки, мальчики. На завтра семинар с утра. Анжела Перл. Опять готовится на, на, 3, на 3, почти 4 часа. Анжела не умеет в, в, в обещанные в 3 часа <laughs> уложиться. В 3.40 всегда сидим. В воскресенье работа. Клиентка моя прилетела из Испании. Живет в Испании. Чтобы вы понимали, у нее муж владелец одних, одного бренда семечек. Не буду говорить какого. Популярного очень. Ну вот, он, короче, там соучредитель, он, или кто он там совладелец. Они живут в Испании. И вот, то мама прилетает сама, жена этого мужика, то вот дочка, вот дочка сейчас прилетает, ко мне прилетит в воскресенье. На окрашенные. Они говорят, Женя, прилетай к нам в Испанию. Он говорит, мы тебе такую клиентскую базу создадим. Он говорит, ну тут вообще ведь никто не умеет работать. Они живут в каком-то городке, а, я не помню, как он называется, а, недалеко от Барселоны, там на метро можно от, Барс от Барселоны, там минут 15, по-моему, что-то, минут 15-20, и это, да, он такой, знаете, на берегу, а, какого-то моря, или кто там, блин, море, наверное, и он такой, как это, знаете, как Рублевка, частные сектора, дома, и у них по соседству этот дом Рональда, вот так вот. У них тоже частный дом, огромный попугай, который разговаривает голосом кошки, может озвучивать телефон, звонок телефона, они говорят, мы даже не понимаем разницы. Настолько попугай все чики-пики повторяет. И при этом, знаете, при... вот знаете, что самое главное? Вы сейчас охуеете, но это так, это добрейшие люди. Это просто охеревшие, охеренные люди, охеревшие. это не к ним, не про них, охрененные люди. Мне мама его, ну и мама его, блядь, жена его, когда обслуживается, она, чтобы вы понимали, она оставляет на чай ровно столько же, сколько за окрашивание платит. Она прям мне две суммы сразу кладет вот так вот. Так. Это пандемия, они сюда вообще летали день через день, неделю там, неделю здесь. Ой, это вообще были прекрасные времена. У меня были такие вина вкусные, я нам всегда привозила на окрашено. Так, что-то мне какая-то это вечер ностальгия. Пойдемте, все, Саси гулять, пойдемте.
Все, мои хорошие, мы пойдем гулять. Ты с Асей? Я вас брать не буду. Потому что, честно говоря, нет сил снимать. Очень устал. Мне еще завтра расклад Торон сделать. Личный, ну, не личный, заказной, частный. Короче. Кстати, кто спрашивал по Таро, на почту пишите. Всем все, всем все сделаем. Прогноз, расклад. Так, а, кстати, прикиньте, я сегодня сумку эту взял. С Игорем поехали в этот, как он называется, в авиапарк. Взял эту сумку. И еще уходили, бродили. Он говорит, у тебя есть наличка? Я говорю, нет. Говорю, у меня такая карта. Я говорю, телефон, карта. А оказывается, прикиньте, я забыл, что у меня в этой сумке 2000 лежали. Я, видимо, как-то давно их положил туда. И так приятно находить, знаете, то в каком-нибудь пуховике что-нибудь найдешь, то в джинсах каких-нибудь старых что-нибудь найдешь. Прям вообще кайф. Знаете, я бейсболку надену. Это уже кетчу на голове чуть течет. А Сюш, пойдем гулять. Пойдем. Так, подождите, знаете, что я хочу? Ну, во-первых, я хочу закрыть, чтобы это вот это позорно видели. С другой стороны, ну что такого, да? Так, это я хочу снять. Сланцы я хочу надеть. Сегодня смотрел новые сланцы, хотел себе купить. Ну, видите, какая она молодец. Какая-то молодец. А, у меня сланцы есть джаспал. Я их в Таиланде покупал. Такие модные, классные. Но они мне режут вот здесь ногу. Вот эта зона режет ногу. Если куда-то далеко идти, все. Это просто пипец, прям в кровь. Я вот сегодня хотел себе такие же заказать эти... Келвин Клайн смотрел. То мне этот Хелфилгер, блядь. Хелфилгер. Ну, что ты думал, блин, ну сейчас привезут на вал, блядь, смотрел. 5000 почти стоят. Там 3900 Келвин. Эти все пять почти четыре с чем-то. Думаю, вот куплю и чё? А вдруг так же будет резать ногу, не померив? Как это будет? Ну там можно померить, но это будем ждать потом. Когда это все спишут. Когда вернут деньги, в случае чего. Так, все, мои хорошие, я беру этот как его, наушники. А, я с вами прощаюсь, я вас очень люблю. Пока, до завтра. Завтра днем, может быть, что-нибудь будем готовить. Потому что я купил мясо еще, индейку. А, да. Ну, это после семинара. У меня семинар до часу дня, поэтому не теряйте, ничего не буду снимать. До часу дня семинар а, с 10 утра. Потом у меня созвон с а, клиентом по Таро. Расклад. И потом, да. Потом, может быть, в эфир выйдем. Короче, что-нибудь решим, что-нибудь придумаем. Веселое, интересное. Может быть, поедем с Серебряный Бор на велике, кстати. Я же ключ нашел. Правда, не оригинал, а запасной. Второй ключ. Первый куда-то делся, не знаю. Там был брелок, машинка. Куда-то проебался. Все, я вас люблю, целую. Пока-пока. Ася, мимо. Гуляйся. Гулять. Да, Иисус. Все, в общем, мы гуляли. Это такая счастливая. На тебе прическу поправить, ресурс. Что-то все растрепало. О чем тебе? Мне интересно, когда этот бардак снимут? Сколько можно людям делать еще ремонт в доме? Уже дом четвертый год. Третий, четвертый, четвертый, третий. Короче, не помню. До сих пор. Он один, по-моему, или еще с той стороны такой же. Да, и с такой, с той, с той стороны тоже. Посерединке. У нас же 6 лифтов в доме. Три с одной стороны, три с другой. И вот по одному вот в такой, в таких доспехах. Защита. Да, девочки? Ну. Саша хрюкает. Время, чтобы вы понимали, минут, наверное, 30-12. Половина. Ребята дерутся.
Блять.